హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్ సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐస్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామండి లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని చూడండి సో లాస్ట్లో నేను ఒక సీక్వెన్స్ అంటే ఏ ఏ యూనిట్స్ పాస్ అయితే కనుక మనం పాస్ అవుతామన్న లాస్ట్ లాస్ట్లో ఇస్తాను అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే టోటల్గా మనం ఇప్పటి వరకు ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ఉంటాము కదా సో అందుకని లాస్ట్లో అనమాట మీరు మీరు ప్రిపరేషన్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే యూనిట్స్ నుంచి నేను చెప్పే టాపిక్స్ అన్నది మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ లాస్ట్లో కనుక చెప్పినట్టయితే ఓకే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది వస్తుంది మీరు ఏమేమి చదివారు సో దాన్ని బట్టి చూసుకున్నా కూడా మనకి కొంచెం ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వగా ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది వస్తుంది అందుకని స్టార్టింగ్ లో కాకుండా లాస్ట్ లో చెప్తాను అంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అండి ఈ నుంచి మనకి ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు సో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఇందులో ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే అంటే ఏం లేదు మనకి ఏముంటుంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కి వచ్చేసరికి ఫైన్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ గివెన్ సెక్షన్ అంటే మనకి ఈ సెంట్రాయిడ్ అన్నవి మనకి అంటే కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ అన్నవి ఇస్తాడు అనమాట ఇన్ కేస్ మనకి ఇలా ఉన్నవి నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నవి సో కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ అన్నవి మనకి ఇచ్చినట్టయితే వాటిని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి మే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇందులో ఫైన్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ గివెన్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ అయితే ఇస్తాడో ఆ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాగే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఐ జెడ్ టీ ఎల్ ఓకేనా ఇలా ఈ సెక్షన్స్ని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా చాలా ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇందులో నుంచి మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అన్నది వస్తుంది అంటే టెన్ మార్క్స్ కరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చిన ఇంకో ఫైవ్ మార్క్స్ ఏమిస్తారు అంటే ప్యారల్ యాక్సెస్ తీరం కానీ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం కానీ లేదు అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గై అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్వి ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇందులో మళ్ళీ మనకి షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఓకే వాట్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంట్రాయిడ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా ఓకేనా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా కూడా ఈ యూనిట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి డిఫైన్డ్ లేదంటే వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఆ ప్యారల్ యాక్సెస్ తీరం కూడా స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి త్రీ మార్క్స్కి ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ ప్యారల్ యాక్సెస్ తీరంని అలాగే పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరంని కూడా మనం అంటే స్టేట్మెంట్ అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట త్రీ మార్క్స్కి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి కొన్ని మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ అన్నవి ఉంటాయన్నమాట సెమీ సర్కిల్కి రెక్టాంగిల్కి క్వాడ్రాటిక్ సో ఇలాంటి వాటికి కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే సర్కిల్ స్క్వేర్ సెంట్రాయిడ్ అనమాట సెంట్రాయిడ్ అన్నది ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా సో మనం వాటిని చూసుకుంటే మనం ఈ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ అనేవి మనం గెయిన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ అండి ఫ్రిక్షన్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్కి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇందులో పక్కాగా వచ్చే టెన్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే డిటర్మైన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ కోఫిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఆఫ్ రఫ్ హార్జెంటల్ ప్లెయిన్ ఆర్ రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లెయిన్ అంటే రఫ్ హార్జెంటల్ ప్లెయిన్కి సంబంధించిన వెయిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఓకేనా ఫ్రిక్షన్లో యూజ్ చేసి ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకా అది తప్పితే మనకి ఇంకేమిచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఎఫర్ట్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ప్యారలల్ టు బేస్ అంటాడు ప్యారలల్ టు ఇంక్లినేషన్ అంటాడు అంటే కండిషన్ అనేది ఇస్తాడు ఆ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్యారలల్ టు బేస్ అయితే ఒకలా చేస్తాము ప్యారలల్ టు ప్లెయిన్ అయితే ఒకలా చేస్తాము అనమాట ఇవి ఇంక్లినేషన్ ప్లెయిన్స్లో ఉంటాయి సో ఈ రెండు మోడల్స్ అన్నవి టెన్ మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో షార్ట్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకేనా ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫిజిక్స్ లో కూడా చదువుకున్నాము ఓకే ఫ్రిక్షన్ గురించి జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ లైన్స్ అనేవి చదివితే సరిపోతుంది అంటే డెఫినేషన్ పక్కగా డెఫినేషన్ లాగానే రాస్తారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ యూజెస్ ఏంటి అంటే మనం జస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ అన్నవి
and uh, methods to reducing the friction and types of friction and the manki types of frictions low solid friction fluid friction into the solid low mali static dynamic into the dynamic low mali sliding rolling into the matter mana mikranta got a solid friction gurincha madlar kundam fluid friction gurincha manam discuss shemo solid friction low mani static friction and dynamic friction and dynamic friction low manki sliding friction and rolling friction already marki tell you so static and there is no any motion any okay so kabati static friction so ikraman kala static friction yoka applications what is the static friction led and dynamic friction and tnt ilaga questions on the way other than what led on to direct your list out the types of frictions on us that so my name in the discussions in the types of friction solid friction fluid friction static friction dynamic friction sliding friction rolling friction and rasas they serve both in the next most important angle of friction angle of repose एंड अंडे एंगल ऑफ़ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ़ रिपोज़ मेरो स्टेटमेंट्स अलग ही फॉर्मूलास ओके चिन फॉर्मूलास अन्य बनता ही अंडे एंगल ऑफ़ फ्रिक्शन एंडी अंडे फाइव इक्वल टू टैन इन्वर्स म्यू आना दें उन्हें अलग एंगल ऑफ़ रिपो रिपोज़ एंडी अंडे अल्फा एंगल तो मन की डिनोट so, akar ini ante mana ki limiting friction ala ante limiting conditions la ala mana yang jas tamu ini ante anada kuda miru tis kali. Kani ini rendu kuda angle of friction angle of repose anada most important. So, ing ingka inlo cep kuda ni kemana ini ante loss of solid friction, loss of static friction, loss of dynamic friction, and ini ni coefficient of friction, angle of friction, angle of repose. ini mudu kuda mud markel kadi ke chances ane ni unta. ini short tan mata. ini discuss ya sini SS. so ella prepare aite maniki 16 marks ane ni asite. next is static. static kocchya sir ki first unit tan mata. din nunjuk maniki endi ante find the resultant by the by using parallelogram la. so parallelogram la ni use ya sini manik problems ane ni asite endi. so alagi lamis theorem nunjuk alagi tension in strings ane tu. ante two strings ni 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 laga join chess anu okay na e string yoke wait and the find out chen di ilant vishtu unta du so ilant model ni koda manu prepare av wali next magnitude direction anna di find out chen ilant north east ani north west ani ila i chest adu kada so direction so so dhan direction ni nchu koda manu ke resultant alage horizontal components alage vertical components resolution of forces i vanni find out chen al si unta undi okay na next to define force system coplanar concrete forces so if you can see that the SI is going to be done define coupling characteristics and its application what is the coupling coupling and anti alaga what you have characteristics anti then you have functions anti and applications anti if you choose to call see into the okay now it is money key statics nunchi adi gay the adi gay sma sa questions on matter okay and the मान कि ये फर्स्ट यूनिट लो मान के एंटी अंडे ट्रायंगल ला उन्तुन्दी मोमेंट ऑफ फोर्सेस उन्तुन्दी पॉलीगन ला उन्तुन्दी नेक्स्ट एंडी अंडे पैरालोग्राम ला स्टेटमेंट अन्ना दारा कोच्चू लैमिस थ्योरम स्टेटमेंट अन्ना दारा कोच्चू नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ कांक्रेंट फोर्सेस ही वन्नी उन्टाई का था, सो आ वन्नी कोण मेरो डेफिनेशन सान्ने भी चूज़ कर लेंटे कॉन्सेप्ट ऑफ कपल पैरेलल पैरेलल फोर्सेस, ओके ना आर्म ऑफ कपल, ओके इक्वल ब्रियम, इक्वल ब्रेंट एंटेंडी इक्वल ब्रियम एंड इक्वल ब्रेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये � नेक्स्ट वारियन प्रिंसिपल लोग कटी मेरो नेच्च कुंटे सरपोतुं देखा नुन्जे ओके ना ये यूनिट नुन्जे माने की 21 मार्क्स शॉर्ट्स एंड एसएस कंपलसरी के ये प्रॉब्लम्स रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस प्रॉब्लम्स मात्र मेर कंपलसरी नेच्च कॉल सी उन्तुंडे सो नेक्स्ट एंडी एंटे मनुम डिस्कस जैसे द सिंपल मशीन्स एंड मैकानिज्म्स इंद्र find out चेयाल सी उन्टोंदे अलगे inversion of quadratic chain beam engine couple locomotive अन्नदी beam engine के अलगे coupling of locomotive की मीरु inversion of quadratic chain 
డయాగ్రామ్ అనేది ఒక్కొక్కసారి అడుగుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే స్లాడర్ క్రాంక్ మెకానిజం విద్వత్ మెకానిజం అనేది కూడా అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పుల్లెస్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది గీయాలి దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ మనకి ఏ పుల్లె నుంచి ఏ పుల్లెకి మనకి స్ట్రింగ్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఎక్కడ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ మనం అంటే పుల్లింగ్ అన్నది జరుగుతుంది అన్నది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి వాటికి అంటూ ప్రాబ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఫార్ములాస్ ప్రాక్టీస్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సింగిల్ పర్చేస్ క్రాబ్ బ్రిడ్జ్ అలాగే డబుల్ పర్చేస్ క్రాబ్ బ్రిడ్జ్ ఓకేనా అది దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిఫరెన్షియల్ వీల్ యాక్సియల్స్ ఉంటాయి కదండి సో అవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే మనకి సింపుల్గా మనకి సింపుల్ మిషన్స్ నుంచి ఇవి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే డిఫైన్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ వెలాసిటీ రేషియో ఎఫర్ట్ అంటే ఏంటి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి కొన్ని డెఫినేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అవి మనకి షార్ట్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ లాకింగ్ సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్ అండి సెల్ఫ్ లాకింగ్ మిషన్ అలాగే వెలాసిటీ రేషియో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎఫిషియన్సీ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ వెలాసిటీ రేషియో అండ్ ఐడియల్ ఎఫర్ట్ అంటే ఏంటి ఐడియల్ లోడ్ అంటే ఏంటి ఐడియల్ మిషన్స్ అంటే ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రివర్సబుల్ ఇర్రివర్సబుల్ మిషన్స్ ఓకేనా సెల్ఫ్ లాకింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ లాకింగ్ యొక్క కండిషన్స్ అన్నవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ లేవర్ అంటే ఏంటి లేవర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద మెకానిజం అండ్ మిషన్ అండ్ మిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెన్సెస్ అన్నవి ఉంటాయండి ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఇలా కనుక చూసుకుంటే మనకి ఈ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ మనకి డైనమిక్స్ డైనమిక్స్ నుంచి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అండి మనకి యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం యాక్సిల్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక బుల్లెట్ ప్రాబ్లమ్ ఎలివేటర్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి ఉంటుంది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ నుంచి వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ అండ్ టైం పీరియడ్ నెక్స్ట్ అలాగే రికాయిల్ ఆఫ్ గన్ ఎంత సెకండ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ డైనమిక్స్ లోనే ఉంటాయి డైనమిక్స్ లో ఏంటంటే క్యాంటిక్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వర్క్ అండ్ పవర్ నెక్స్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి దీని నుంచి మనకి ఇవి టెన్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉంటాయి డెఫినేషన్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నవి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఓకే ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ డిఫరెన్సెస్ అండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఓకే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేసారు జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మీకు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఓకే వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ గురించి వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డెఫినేషన్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ అండ్ డెఫినేషన్ అనేది మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే కైనటిక్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో మళ్ళీ మనం చూసుకోవాల్సింది నేను ఆల్రెడీ షా ఎస్ఐస్లో డిస్కస్ చేశాను కదా వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఓకే సింపుల్ హార్మో హార్మోనిక్ మోషన్లో ఆసిలేటరీ మోషన్ అంటే ఏంటి ఈక్విల్ బ్రియము సైకిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ సో ఇవి కొన్ని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇందులో మనం చూసుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సర్క్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అన్నది డిఫరెన్సెస్ అన్నది చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా వర్క్ పవర్ ఎనర్జీకి మనం చూసుకోవాలి సో ఇలా కనుక చూసుకుంటే ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఎస్ అనమాట ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని యూనిట్స్ అన్నవి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ జామెట్రిక్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి మనం ఈజీగా ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ అనేవి సంపాదించవచ్చండి ఆ తర్వాత ఫ్రిక్షన్ నుంచి కూడా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అయితే మనం సంపాదించవచ్చు ఓకేనా అంటే థర్టీ సెవెన్ మార్క్స్ ఈ రెండు యూనిట్స్ నుంచే వచ్చేస్తాయి 
ओके नी फ्रिशन नीचे सिक्सटी मार्क्स नैक्स्ट स्टाटिक ट्वेंटी वन मार्क्स थ्री यूनिट मन की प्रिपेर अच्छे टोटल फिफ्टी एट मार्क्स अभी वस्ताई पास अवटा की मूड यूनिट सरपोमी नैक्स्टे रेटे सिंपल मेकानिजम्स एंटे सिंपल गुंतम प्रिपेर अवतर को मंद प्रिपेर अवे सो ई पी पी ईक्वल टू एम डबल्यू प्लस उ कदा प्रॉब्लम अच्छे चाल ईजी का मन कोई मंद थी अंत इष्ट उ कदा सो वाले अंत नैक्स्ट डनामिक सिलबस अब चाल उ डनामिक्स ओके सो काबी मन जस्ट जोमेट्रिकल प्रापर्टी आफ सैक्न फ्रिशन स्टाटि प्रिपेर अत मन की फिफ्टी एट मार्क्स तो पास अन्स अभी एक्वना थ्री यूनिट नीचे पैगा पक्का क्वेश्चन अभी मन की वस्ता ओके अभी वीडियो वीडियो कच्चे लाइक चयें षेर चयें अलगे मैं झानल फस्ट टाइम कूस्ट प्लीजी सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग